Ya, na hoja hii na nianze moja kwa moja kwa kuunga mkono hoja iliyowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa speaker tazungumzia sehemu mbili tu sehemu ya tano ya mswada ambayo tumeiondoa serikali imeiondoa na swala la ndugu yangu mheshimiwa mtolea kuhusu extended jurisdiction Nasikitika kwamba wengi waliolizungumzia swala hili sasa hizi hawamo ndani ya bunge na lengo langu ilikuwa nitoe ufafanuzi na wenyewe wakiwepo ili wasikie maelezo haya Mahakama ni muhimili Mahakama ni muhimili kama ambavyo bunge ni muhimili kama ambavyo executive ni muhimili ndio maana nchi nyingine za Ulaya kwa kujua mahakama ni muhimili budget yake na mambo yake huwa hayapelekwi waheshimiwa waheshimiwa wa bunge sasa nitakuwa na wataja majina ili wapiga kura wenu wa, wa, make na waona hapa kwenye kioo changu eh? hatuwezi kutulia tukasikiliza kinachoendelea Tuna shida gani wabunge wa Tanzania? What is it? Tusikilizane. Ni aibu kubwa sana kwamba wewe unakaa unapiga piga mastore tu. Hafu kesho wewe huyo unasimama unauliza jambo ambalo limezungumza hapa bungeni. Inakuwa haifai. Naomba kila mmoja atulie, asikilize. Sasa nitaanza kabisa kuwa nataja majina na tusamiane kwa hilo. Namna jua ukitajwa hapa itasikika mpaka kule kwa walio kuleta hapa. Mheshimiwa waziri Mahakama ni muhimili. Bunge ni muhimili. Na executive ni muhimili. Na hawa wanasheria wameondoka. Nitaka niwakumbushe lecture ya first year Constitutions and Legal System. The judiciary enjoys sovereignty. The parliament enjoys sovereignty. Na katika dhana nzima ya separation of powers, the parliament can only check the executive and not the judiciary. The parliament can only check the executive and not the judiciary. Ndio maana nimesikitika sana wanasheria ndani ya bunge kuanza kuzungumzia muhimili wa mahakama kwa lugha ya kejeri, dharau na kulibagaza mahakama. Mkitaka kujua ugumu wa kuwa jaji someni za budi ya 15 Ndiyo maana kama kuna kazi nilimuomba Mungu aniepushe nayo ni kuwa mhukumu. Na ndio maana nchi za wenzetu budget ya mahakama, masuala ya mahakama hayaletwi ndani ya bunge. Kama ambavyo mahakama haiwezi kujadili maamuzi ndani ya bunge. The decision of the speaker or chair in the parliament cannot be impeached or questioned in a court of law and equally the parliament cannot question the chief justice cannot question the judiciary sasa bahati mbaya huu upo huu huu mwendo huu hii lugha umeanzishwa na wanasheria na bahati mbaya hawapo nilitaka wao muhimu na namsufiri sana na mshukuru sana simba chawene kila siku kunikumbusha Nisiwakumbushe maksi zao darasani. <laughs> na namheshimu mdogo wangu Simba Chaweni. Sitawakumbusha maksi zao darasani. Ni lazima tujue. Sasa maadamu hii ni muhimili. Muhimili wa mahakama hauwezi kuja hapa kuleta jambo unaituma executive kama ambavyo mambo ya bunge speaker haji kuyaleta hapa anaituma ofisi ya waziri mkuu kwa mswada huu basically ulikuwa ni mswada wa judicial na mwenye mamlaka ya mwisho ubaki au utoke ni chief justice ambaye yeye peke yake ndio anayemwapisha head of state na yeye peke yake rais akiwa impeached ndio anayetia sahihi ya kumuondoa baada ya impeachment si mtu wa kuja kubagazwa ndani ya ukumbi huu 
Na ndio maana siku Chief Justice alipoamua kuja hapa ilibidi speaker aende akae naye kwenye garale. Speaker wanaka kwenye garale. Hamkujiuliza. Why did the speaker escort the Chief Justice here na kukaa naye kwenye garale? Ni kwa sababu ni muhimili mwingine. Kwa hiyo swala hili lililetwa na muhimili na muhimili wa mahakama baada ya mashauriano ya muda mrefu na kuona jambo hili halieleweki jaji mkuu kwa mamlaka yake aliniarifu kwamba amekwishafanya majadiliano na mashauriano huko kuna kuhusika na kwa mamlaka yake anaondoa mswada huu na sasa atatumia mamlaka yake alionayo kikatiba na kisheria kuzitangaza hizo mahakama chini ya judicature and application of laws act section 4 na chini ya section 10 ya the magistrates court act na akifanya hivyo hapitii uchochoro anatimiza mamlaka alionayo na mamlaka hayo anayo chief justice anayo speaker anayo rais rais ana uwezo wa kutunga sheria peke yake decrees proclamation na instruments na ndio maana mwaka 64 mwalimu kwa kutumia mamlaka yake ya kutunga sheria peke yake alitoa decree mbili baada ya muungano moja kutangaza katiba ya muda ya muungano na pili kutangaza serikali ya muungano by decree mamlaka hayo rais anayo au by instrument mamlaka hayo rais anayo au by proclamation mamlaka hayo rais anayo na speaker waraka wake sekula yake inayohusu taratibu za kuendesha bunge ni sheria na hivyo hivyo jaji mkuu waraka wake sekula yake ya kuendesha mahakama ni sheria lakini pili nitaka kusema kwamba dhana hii ya mahakama sio mpya the chief justice our current chief justice is a person imbued with humility hakustahili kuleta jambo hili hapa kwa sababu tayari lilikwisha agizwa na waraka wa mahakama namba 2 wa mwaka 1977 na jaji mkuu Francis Nyarali na naomba ni wasome kwa tarehe 14 machi mwaka 1977 kupeleka mahakama ya wilaya na ya hakibu mkazi vijijini tasoma paragraph tatu tu ya kwanza anasema ingawa kwa mujibu wa fungu la tisa la sheria ya, ma, ya mahakimu magistrates court act 1963 mahakama ya wilaya inayo mamlaka ya kimahakama katika wilaya nzima ilipo na kadhalika mahakama ya hakimu mkazi inayo ma, ma, mamlaka ya aina hiyo katika mkoa mzima iliyopo vikao vya mahakama hizo kwa desturi na mazoea hufanyika mahali pamoja tu yaani kwenye makao makuu ya wilaya na mkoa palipo na makao ya kudumu ya mahakama hizo matokeo yake ni kwamba kesi zote katika mahakama hizo husikilizwa siku zote kwenye makao hayo ya kudumu yaliyomo mjini mjini na wana vijiji kuzifuata haki zao huko mjini naruka na kwenda paragraf ya nne kuna jambo lingine muhimu sana huo mtindo wa watu vijijini kuzifuata mahakama hizi mjini hugarimu fedha nyingi sana katika kuwafikisha na kuwalipa posho kwa mujibu wa sheria mashahidi wanaotoka karibu na kikao cha mahakama hawagarimu kitu hivyo basi ili kupunguza gharama kubwa za utekelezaji wa haki ya kuongeza hadhi ya mahakama na sheria kwa watu ipo haja ya kubadilisha mtindo wa watu kuzifuata mahakama na kuweka mtindo wa mahakama kuzifuata watu 1977 ni somo ya mwisho kwa muhimu wa maelezo ya leo kwa utekelezaji mwema wa agizo hili kila msajili wa wilaya wa mahakama kuu pamoja na naibu msajili mkuu mikoa ya Dar es Salaam pwani na Morogoro atayarishe ratiba au mpango utakaowezesha motokaa za idara ya mahakama zilizopo wilayani na mikoani zitumike kuzipeleka mahakama kwa watu katika kila wilaya isipokuwa zile motokaa tu zilizotengenezwa kwa watumishi wengine maalumu 
na kale ya ratiba hizo zitawasilishwa kwa msajiri wa mahakama kuu si jambo jipya baraka huu na kwa mantiki hii kwa kweli the chief justice was doing a courtesy to the parliament he was not obliged he was not compelled and when a person comes with gesture of humility don't abuse his sense of humility I am indeed flabbergasted. I am indeed perturbed with this kind of behavior. We can't continue in this way. If we condone this type of behavior, we are not only demeaning the parliament, we are demeaning the entire legal fraternity. Mwishmiwa speaker, ni kweli kabisa, feather zizo tumika kunua haya magari, na ya menunuliwa, na ya nakujia, na yatazunduliwa na yatatumika zilipitishwa na bunge hili hili so many development budget kumbukeni <laughs> vote forte nendeni mkaangalie fedha hiyo ni pamoja na fedha iliyojenga law school of tanzania ndio fedha ambayo kila siku natangaza na, na mahakama za kujenga hapa mahakama za mwanzo zinazojengwa kwa mtindo wa nini inaitwa moradi moradi za wilaya Mahakama Kuu, Law School of Tanzania, pamoja na mobile courts. Fedha yote ni package hiyo. Sasa, eh, anesema fedha hiyo haikupita katika bunge, akasome vote forte. Na sio hela ya serikali, ni hela, unajua umdani tuko mawaziri ambao, unatakiwa ukiwa waziri wa wizara hizo uwe na hekima kubwa. Waziri wa katiba na sheria, waziri wa mambo ya ndani, na wa ulinzi na kujenga taifa. Mimi nikishaomba hela hapa ni hela ya mahakama wala siingilii Siingilii Nikishamuombea fedha atone general simuingilii Matumizi ya fedha yake Kwa sababu tayari katiba inamlinda Equally Jeshi la wananchi Equally police Kwa hiyo fedha hii Moyo mnaelewa Kiswahili na msikilize vizuri Unajua kinachozungumzwa hakina mchanganyiko wowote ndio ile ambayo tunasema sijui ile darasani ilikuwaje kwa hiyo tunasikiliza vizuri kinachozungumzwa kwa hiyo mheshimiwa speaker fedha hiyo ni fedha ambayo tumeipa mahakama tukishaipa mahakama hatuiingilii matumizi yake wala mimi sihusiki na tena za huko ni muhimili kama ambavyo bunge likishapewa fedha kupitia kwa waziri mkuu waziri mkuu mheshimiwa speaker haliingilii bunge wala matumizi yake kwa hiyo nataka nisisitize tena kwa wabunge sehemu hiyo tano ilikuwa ni sehemu ya muhimili wa mahakama. Muhimili wa mahakama umeiondoa. Na nisitake kudanganya. Mahakama hizi jaji mkuu ana mamlaka ya kuzianzisha na kabla ya kwenda Australia kwenye mkutano wa majaji wakuu wa Afrika wa Commonwealth ameniambia anazianzisha kwa mamlaka yake zitaanza kufanya kazi kwa mamlaka yake na zitakwenda sehemu mbalimbali kwa mamlaka yake. Na hakuna anayelazimishwa kwenda kwenye hizo mahakama. Wana sheria mko huku ni choice of forum. Tolea is choice of forum ukiamua kwenda kwenye hizo mahakama ujue mipaka yake ni nini hutaki unataka wakili nenda mahakama za kawaida kama kwa ndugu zangu wa Zanzibar ukiona haki yako ya binadamu Zanzibar imevunjwa ukifungua shauri la kudai haki yako ya binadamu chini ya katiba ya Zanzibar mwisho ni mahakama kuu ya Zanzibar ndivyo katiba ya Zanzibar inavyosema ukitaka aliende kwenye mahakama ya rufaa fungua chini ya katiba ya jamhuri ya muungano kwa is, is, is choice of forum Hakuna nani lazimishwa. Sasa hatuwezi kuendelea e, kujadili jambo mheshimiwa speaker ambalo mi, mi, na mimi nilishangaa limekujaje kwenye hotuba kwa sababu tayari serikali imeliondoa. Lakini kwa sababu mkamia maji, e, watu walikuwa wamekamia maji, waliyakamia sasa hawayajani hawakunywa. Hawa na kwa sababu hawakunywa maji waliyokamia ndio zogo hili. Lakini tujikumbushe wana sheria. Mwenda tezi na omo Marejeo ni ngamani siku itakapofika ya farao asiyemjua Yusufu tukatoka humu tusarudi mahakamani tukarudije huko Mheshimiwa Speaker naunga mkono hoja Asante sana Tunakushukuru sana Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa maelezo mazuri sana Ndoba nikaambia rafiki zangu wanasema tumeingiliwa jamani jamani Hebu mwe na subira